nós estamos tendo uma consistência maior em produção, qualidade de bebida, a gente sempre trabalhou em cima disso, né, por causa de exportação direta e tudo mais. É, temos conseguido um resultado muito consistente nas várias áreas aí. Já estamos aqui desde janeiro de 86, com o objetivo de produzir café em região plana, totalmente mecanizada, tanto colheita como a parte de recolhimento de cafés que caem ao solo, no caso, café de varrição. Essa é uma fazenda da família, fazenda Vereda, em Rio Paranaíba. Tem as minhas áreas pessoais de café, são 650 hectares. E há seis anos atrás, entramos aqui com o manejo do potássio via o Caforte, que tem mostrado resultado muito interessante com a sílica, com o potássio, com o magnésio que veio junto e vários outros elementos que estão acompanhando. Temos sentido resultado muito positivo na lavoura. É, níveis de fósforo melhoraram porque você tem a sílica coloidal que ela se liga na argila, liberando o fósforo, uma parte do fósforo retido. Temos visto um aumento de fósforo na solução do solo. E é o suprimento de potássio a partir desses seis anos todos aí, 100% via Caforte, mostrando uh, realmente que ele solucionou o problema de potássio. É, a lavoura está muito bonita, muito resistente, produzindo normal. Níveis de potássio, solo e folha muito dentro da normalidade. E o que mostrou o seguinte, supriu 100% a demanda de potássio pela planta, com um resultado muito interessante também em resistência à doença, porque a planta não é a planta do café específica em relação à sílica, mas está mostrando que uma sílica consistente anos seguidos mostra uma resistência à doença, a folha mais é, forte, vamos dizer assim, aguentando mais intempéries, aguentou melhor esses frios todos que nós tivemos esses, esse ano passado. Esse ano tivemos aí um pouco, uma geada bem leve, vamos dizer assim, mais um amareladinho de folha e tal. E a, a planta tem se mostrado muito, muito resistente a todas as adversidades que nós temos tido no caminho. O plantio agora da agricultura regenerativa, que nós estamos entrando forte nisso também, é, vai ser um resultado extraordinário, porque você tem um, um complexo de plantas, até a semana passada eu estava num encontro em relação a isso, a rotação de culturas, quais culturas, quais rotação de plantas né, dentro da cultura do café, quais culturas, quais plantas você colocar que são melhoradoras do ambiente. E isso é muito importante que você tem planta que descompacta, fixa nitrogênio, combate nematóide, ajuda na polinização, vários ciclos diferentes de polinização, você começa tendo flor com 50, 60 dias, vai até 120 dias tendo flor, isto mostrando, além do você estar tá reciclando nutriente, seja uma planta que te pega mais potássio, você está fixando nitrogênio e sempre matéria orgânica e atividade biológica no solo, e você tirando o cloro que tem, no caso, o cloreto de potássio, se aumenta imensamente a atividade biológica do solo. Várias e várias medições, vários e vários trabalhos feitos no terceiro, no quarto ano de utilização da, do Caforte tem mostrado uma atividade biológica muito mais violenta, porque você não tem o cloro. Para cada quilo de cloreto de potássio que você utiliza, são dados consistentes, você está aplicando na base de 4 litros de água sanitária no teu solo. Então, num café você fala, eu vou fazer um ano de safra pesada, 400 kg por hectare de K2O. Você está colocando aí é, 660 kg de cloreto de potássio. Você está pondo por volta de 2.600, 2.700 litros de água sanitária no teu solo. Então, você está matando, desequilibrando muito no solo. E o íon cloro é carreador de outros nutrientes, que está se mostrando também que o potássio, não tendo o cloro junto, ele lixivia muito menos, muito menos. O íon cloro é um veneno que nós temos utilizado dentro da agricultura, principalmente a agricultura de plantas perenes. Esse ano, até pegando vários dados, toda a área de soja que eu faço no caso em Uberaba, foi 100% com caforte, com resultados muito surpreendentes de produção. Foi muito bom.